こんにちは早川洋平です愚か者がやっと気づいた成功法則成田さん今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、5月に入りまして、えー、今回もご質問をいただいていますさあ早速ですがいきます、はいはいえー、25歳女性からですはいありがとうございます、えー、ありがとうございます好きな人の前だと緊張しますえー、恋のメンタルに関する相談させてください。<笑>これ初めてじゃないですか恋メンタル系は。恋メンタル系初めてです,、ねです。はい。では行きます、えー。私には好きな人がいます。えー、職場のリーダーで、えー、彼は5歳年上の30歳です、えー。私は今の職場での仕事は初めてだったのですが、リーダーに相談するといつも優しく丁寧に教えてくれるので、気がついたら好きになっていました。過去の経験上、好きになる相手の前だと緊張して本当の自分を出せません。えー、お付き合いする上ではお互いのことを知る必要があると思うのですが、どのようにすれば緊張せずに相手と話せるようになりますかということです。はい。なんかいいですね。キュンキュンしますね。<笑>はい。苦手な分野ですね。そうですね。あ苦手な分野ですか。<笑>そんなことなさそうですけど、ね。早川君得意な分野ですかいやいや、違いますけど、あの、うんうん、でも、はい。僕らなんでこんなどもってるのかはね、わかりません。<笑>いや、でも成田さんはいろいろありそうですけどね。いやいやいやいやいや、はい。メンタルだからね。まあね、うんはい、そうですね。まあ、メンタルの見地から言わせていただきましょう、ね<笑>はいはいはい。まず一つは、はいうん、相手の気持ちはコントロールできないで、ね。ああ、いつもの話ですね。だから、好かれよう、好かれようと思いすぎると、うんうん、要は相手の気持ちをコントロールしたがっちゃうじゃないですか。まあそうですね。ついてもらおうっていう。はいはいはい、はい。それってすごい無理なんで、うん。ってことは自分しかコントロールできない。まず一つね。確かに。かになので、まず一つは自分しかコントロールできないんだと。うん、だったらば、はい、要は自分がもう思ってることを常に相手に伝えていけばいいわけですよ。はい、で、えー、ありのままの自分を緊張して出さないって言いますけど、はいうん、それを出せないあなたもありのままなんですよね。確かにそうです、ね。ですよね、だって。うんうん、もう緊張して、あなたの前ではもう緊張しちゃって、うん、なんかちょっとあまり喋れないとかっていうのも、はいうんありのままじゃないですか。はいはいはい、だからもうあ、あまり、だから、うん、好かれようとせずに。そもそもです、ね。そもそも好かれようとせずに、うん、要は自分が思ってることを今度はどんどん相手に質問する。なるほど。自分が興味あること、うん、いろんな話を相手に投げかけてみる、うんうんうん。そうするとコミュニケーション取れてきますよね。はい、これに関してはね、どう思うとかさ、うんうんうん、どんな食事、どんなおしあの食べ物が好きとか、うんうんうん、何でもいいんですよ。うんうん、で一緒に、じゃあ今度一緒に、うん、あの、ね、美味しいお店見つけたんですけど、うん、ああいいですね行ってみませんかみたいな、はい、いいじゃないですかそれでこれでもまさにこの方、うん、その仕事であればねここに書いてあるリーダーに相談するといつも優しく丁寧に答えて教えてくれるのでっていうことなんで基本そのスタンスをちょっと応用すればいい感じじゃないですか、うん、そうですね、はい、そうですね、うん、だからうんお礼にね、うんあの何々さん何,何好きですか、うんうん、って言って焼肉とか、うんうん、中華とか和食、うんうん、寿司いろいろありますけど、うんうんうんうんあ、そうですか。じゃあ私、ちょっとこの間聞いたお店が美味しそうなので行ったことないですけど、うん、一緒に行っていただけませんかみたいな。そうですね。まあ、ね、場合によっては、あの、ちょっと連れてってくださいぐらいに言っちゃってもいいかもしれないですよね。いいうん、確かにそうですね。これでもそもそも、これ言っちゃうと身も蓋もないかもしれないですけど、好きな人の前だと緊張しますっていうこと自体が、まあ普通ですよね。当たり前です。誰でも。誰でも。ですよね。よねだからそれ自体がやっぱりまず当たり前だと思ってもいいと思いますし、どうにかしたいみたいなことを思うと緊張しちゃうと思うんですけど、でも、これそうか、せっかく収まりいいとこであれですけど、でもどうにかしたいみたいな、なんかやっぱ好かれたいみたいな気持ちあるじゃないですか。ありますね。それはどうコントロールでもやっぱり繰り返し繰り返し、そもそもコントロールやっぱりできるものじゃないから、自分からっていうところに徹すればいいんですかね。あの、好かれようと、しないで、うん、自分を出した結果、うん、好かれれば、OK ですよね。なるほど。飾って好かれても、はい、後でバレますから。確かに、確かに、確かに。うん。破綻するんで。だから、もうね、ちょっとカッコつけて、うん、なんかいい子を演じて、うん、本音出さないで、はい、付き合って好かれても、うん、本音が出たら嫌われるんじゃ意味ないですよね。いや、本当ですね。なので、もう、そこは開き直って、素の自分でもうそのまま言,言って、気に入られなかったらしょうがない。そうですね。うん。開けてるのは大事ですね。そういう意味ではこの方本当の自分を出せませんってありますけど、はい、逆に今の緊張してるのはある意味本当の自分でいいってことですよね。そういうことですよね。うん。うん。そういうことですよ。うん,うん、うん。全然それも言っちゃったっていいんです、うんうん、確かに。もう何々さんの前だと緊張してもう話せなくなっちゃいますみたいな。いいいいね、それだけね、うん。はい。場合によってはそれで逆にキュンとしちゃうかもしれないです、ね。そう。で、お酒ちょっと入ると、はいはい。緊張やらぐんで、はい。一回ちょっとあの、お食事付き合っていただけませんか、うん、とかね。ああ、それです。付き合ってもらえませんかはね、いいかもしれないですね。うん、いいじゃない、うん、う,んうん。で、そこでほら、本当にお互い気が合うのかどうか。確かに。
チェックできるもん、ねうん、まあ仕事の相談も兼ねてみたいに言えばね自然かもしれないですしね<笑>コミュニケーション取れるんで,、はいはいはい、でそれで何回か取ってたら、うん、あやっぱり何か違うとかもちろんあるかもしれない、ね、それお互いにありうるじゃないですか、うんうんうん、だかっこつけて気に入られてもしょうがないってことです、うんはい、そしてそういうことを経験することによっていわゆる彼女が言う本当の自分を出せるようになっていくかもしれないですねそうですね、うんうん、そうですねそれでいいと思いますね、はい、ということで成田さんの恋のメンタルの答えでした<笑>はい。さあ、じゃあ今日はもう一問いけそうですね。はい。はいはい、では、いただいています。えー、47歳、えー、男性からいただいています。はい。私の母が、えー、脳梗塞で倒れ、自宅で、えー、寝たきりで、えー、介護しなければいけなくなってしまいました。私には4つ年上の兄がいるのですが、えー、なかなか介護、サポートも含めて、えー、協力的になってくれません、えー。この温度差にとても腹が立ち、そして同時に悲しくなってしまいます。えー、どうすればいいでしょうかご教示いただけたら幸いですというやっぱ年齢的にこういうの結構あるかもしれないですねああそうですね、うん、いやお母様がねちょっとでもね、はい、よくなっていただいてもいいですね,ですね、はい、まあここは無心理法則的に他人は変えられない、うん、やはりまずそこ、ね、兄弟であってもですね、はいはいはい、兄弟であっても、うん、いわゆる他人は変えられない、うん、ってことはですね、うん、まず考えてほしいのはそこで頭にきて、うん、兄貴と喧嘩して、うん、もうお兄さんなんかいいのよ、うんっっててて言ってスポイルしてしまうもう俺が自分でやるよみたいな,なそうのが自分の理想なのか、うん、それともねお母さんのことを考えて、うん、兄貴の顔も見たいよって、うん、だからお願いだから何日と何日と何日はちょっと手伝ってくれないかいと、うんうん、お母さんのところに会いに来てくれないかいと。うんうんいうことで、うん、こっちだからお願いをする。お願いです、ね。お願いをする。うんうん、が、理想なのか、はい、要は喧嘩して、もういいよって言って自分でやる人が理想なのか、うん、やっぱそこに理想像がやっぱり戻ってくるわけですね。そうか。うん、う理想像って今までな、ね、一体何回この番組で成田さんお話ししてくださったかわかりませんけど、あの、やっぱりね、目標達成とか、うん、どちらかというとそのポジティブな状況をね、よりドライブさせるためのイメージありましたけど、うん、はい。こういう、まあ、やもするとすごいネガティブで、まあ、いろいろ負の感情が、うんえー、取り巻くような時もというか、ある意味、時こそ使えるってことですかそうなんです。だから、常に壁に当たった時とか、うん、悩んだ時とか、そうか苦しんだ時に、はい、もう理想の自分だったらどういう形で行動するのか、うん、考えする、考えて、うんえー、声をかけて。はいもう全部それを理想像にイメージして考えていただくといいですね。うんうん、そうですね。なんかそうすると、まあ当たり前ですけど、普通に考えたらさっきのね、どっちの自分がいいのかって言ったら、喧嘩するよりも、そのお願いして、うんえー、きちんと一緒に取り組んだ方がいいと思いますし、何よりお母さん、まあこの方お父さんが今いらっしゃるのかちょっとわかんないですけど、少なくともその、当のお母さん絶対息子二人の方が嬉しいですよね。ですね。うんうん、だから例えばね、うん、それでもね、お願いしてもダメな場合ありますよね。まあ可能性としてありますよね。ね。うん、そこでお母さんに、もう兄貴はもうダメだよと。うん、どうしようもないよ、あいつはっていうよりも、兄貴さ、って来たがってるんだけど、うん、忙しいみたいで来れないって、うん、ごめんねって言ってたからねっていうふうに、お母さんには言ってあげたりね。うんうん、そうか、そのまま当たり前ですけど、正直に言うのがいいとは限りませんよね。そうですね。うん、やっぱり嘘も方便じゃないですけど、うんうん、大切なのは、うん、自分の理想像だったらね、うん、どういう形で行動をとるのかっていうのを考えるのはすごい大事なんですけど、うんうん、大切なのは自分の理想って言ったらねなかなか出てこない場合があるんですよ自分って自分,あ分かる<笑>自分がやるとなると、ね、特にこういう状況の時はイメージできなかったり、はいはい、だ自分が尊敬できる人、うん、もしくは映画を見ていて、うん、同じようなシチュエーションで、はい、あの主人公がこんなこと言ったら俺感動しちゃうなっていう行動まあ、それをねイメージしていただければいいかなと思いますね。そうですね、うん、理想像ってそういう形もあるかもしれないですね。そうなんですだから壁に当たった時苦しんだ時、うんうん、辛い時に実はすごく役に立つ、うんうん、そこに立ち返るという。うん、でも伺ってよかったですお話聞きながらそういう意味ではこう母の理想像を考えるのもいいのかなと一瞬思ったんですけど、うん、そうするとでも結局自分の理想像と重ねちゃって、うん、母の理想像だと兄貴が来てくれた方がよかったよな来ない来ない腹立たしいみたいになりそうだから、うんはいはい、やっぱりちょっと距離を置いた方が良さそうですね。そうなんですねうんうんうんそうか。これ、ネガティブな状況で、つまりネガティブというか壁、壁壁こそ理想像を使うべきですね。うん、そうなんです。苦しい時こそ、理想の人だったら、どんな、この時どういう形で考えて、どういう行動をとって、これを乗り越えるのか、ですよね。そこを常にイメージしていただきたいですね。これはね、まあ、あの、いろいろケースは違いど、やっぱりね、こう、年齢的にいろいろ親御さんのことで、こういう悩み抱えてくる方多いと思いますので、はいはい、なんか、ぜひね、あの、このあたりはみんなで、また聞いて実践できたらというふうに思います。
さあ、えー、この番組では引き続き、えー、皆様から成田さんへの、えー、ご質問、えー、募集しております、えー、詳しくは概要欄の方をご覧ください、はい、よろしくお願いします、はい、成田さん今日もありがとうございましたありがとうございました